Saludos, mi gente de MVPN, señores. Saludos, espero que ustedes todos estén bien. Gracias por ser parte de esa gran familia de MVPN. Saludos, José Manuel. Saludos, Castillo. Saludos, saludo, Castillo. Saludos, Eduardo. Saludos a todos los fieles seguidores de MVPN. Adelante, Castillo. Así es, señores. Saludos para todos ustedes. Bienvenidos a este especial. Hablar de un tema, Eduardo Aventura. Eh, si usted está de acuerdo, y José Manuel, hablemos de la venta de las camisetas de Otani, señores, sin haberse presentado todavía. Dígame usted, Eduardo Aventura. Miren, señores. Eh, primero fue el sábado. La noticia bomba o el boom de la noticia de Otani del contrato con lo, el, o sea, del contrato con los Doyle de Los Ángeles luego aunque Castillo se rehusó a creerme, me dijo Eduardo tú eres un mentiroso, no es posible que eso sea así, que nada más cobre 2 millones de dólares anual, pues vino esa noticia que impactó todavía a mí en, mi, en lo particular déjeme decirle yo no sé cuál de las dos noticias me impactó más si la contratación de Otani con los Dodgers o el contrato como tal. Yo, yo, no, yo no podría definir cuál de las dos me impactó más, porque de verdad fueron impresionantes ambas. Pero ahora hay otra noticia a propósito de Otani. Es que este señor, sabiendo que hay jugadores como Leo Messi, Cristiano Ronaldo, pues este señor, nada más y nada menos, el enemigo público de José Manuel Shohei Otani rompió el récord de ventas de camisetas en las primeras 48 horas. Dígase, señores, que no solamente Otani, que escuchen esto, señores, pasó de que las taquillas, que eran 96 dólares, las más baratas en Los Ángeles para ver el primer juego de Otani, pasó a ser a más de 400 dólares. Con el hecho, señores, de no saber si Otani va a estar ese primer día y todo esto. Pero este show no es para mí. El punto es que Otani rompe el récord de más camisetas vendidas. Dígase que Bryce Harper, de que Justin Fields, de que Cristiano Ronaldo, de que Leo Messi, de que todas esas figuras, señores. Estamos hablando que ya los Dodgers están ganando millones con Otani y Otani ni siquiera lo han presentado los Dodgers, que va a ser presentado este día, hoy jueves. Castillo, José Manuel, ¿qué dicen ustedes? Aunque yo no creo que José Manuel tenga cosas buenas que decir basado en lo que hemos escuchado de él. Bueno, fíjense, señores. Es obligatorio hablar de la novela Otani. Este es un ingrediente más. Este es un capítulo más. Oigan, eso es palabras mayores. Sin antes ni siquiera haber sido presentado, cuando Eduardo Ventura me llamó para decirme esa noticia... Yo dije, pero Dios mío, ¿qué es esto? ¿Y cuál es el fenómeno? Ustedes se imaginan que haya vendido más camisetas que alguien que tiene muchos años en la, en, la, en, la, en la cúpide de su carrera, como Leo Messi, como Romano y toda esa gente. Señores, ah, eso es algo tremendo. Entonces, eso que usted toca también de las boletas para el primer juego de los Dodgers donde va a participar Utani, eso es otro récord. O sea, eh, yo no voy a pensar en lo que han ganado ni lo que han dejado de ganar, simplemente me voy a limitar a decir, el tipo es un fenómeno y es una novela y hay que hablar de él. Sí, ahora mismo es la otanimanía fíjate, cuando se firma un contrato un pelotero, un atleta de esa categoría, como ha pasado con Messi con LeBron James, con Curry entre otros, cuando llegan especialmente el primer día, antes de que llegue, los fanáticos invierten en su camiseta, dando el apoyo a esa estrella que viene eso se veía venir, se veía venir, no es una sorpresa eh, que los fanáticos, los fans y más los Dodgers iban a adquirir la camiseta. Eh, pero lo que me sorprende es que tan rápida pues, se pudiese vender si la temporada hubiera iniciado. Eso también tendrá que ser otro récord, ¿verdad que sí, Eduardo? Así que es. antes de empezar la temporada, toda esa camiseta se haya vendido sin el hombre tirar ni siquiera agarrar el primer turno. También eso tiene que ser otro récord. Pero comenzó a romper récord, que eso es importante. Por eso le está pagando tantos millones. ¿Es cuánto? Así es. Bueno, eh, hay que ver, señores. Eh, es impresionante. Es impresionante. Seguramente tendrán la oportunidad de usar nuevas camisetas cuando llegue el momento de los playoffs. Ya que los Ángeles han estado en la Liga Nacional en el Oeste 
eh, eh, 10 de los últimos 11 años han estado en la postemporada. O sea que no es solamente, estamos hablando desde el 2012, los Doyer están en la postemporada, como decíamos, 10 de los últimos 11 años. O sea que posiblemente no solamente sea lo que vemos que se venda en la serie regular, sino que en la postemporada, que regularmente se venden también muchas camisetas, también. Pues por eso la discusión permanente en, en el grupo que tenemos, en el grupo cerrado que tenemos de WhatsApp, de que José Manuel dice que no, de que Franci, Melvin dice que sí, en el caso mío también. No es que él lo vale, el tipo, es que el tipo genera eso. Es que el tipo genera todo ese dinero. Y como si todo eso fuera poco, señores, Otani, que ahora resulta que el compadre de Castillo, que es el traductor de Chojei Otani, está siguiendo a Randy Rosarena porque Otani no se conforma con él, sino que también quiere llevarse a Randy Rosarena aparentemente para allá. Pero no solamente eso, sino que también él, Otani, dígase, Mookie Bex y Freddy Freeman también se reunieron con Yamamoto. Lo que, señores, esto sería un abuso. Un abuso, señores. No hay de abuso, el Valventura. Es que quieren, quieren Serie Mundial. Y la Serie Mundial hay que buscarla como sea, como hizo Tessa. Eh, usted acaba de decir algo ya para concluir. Eh, que tienen 11 años llegando a la postemporada. Ahora no es postemporada, es Serie Mundial. Punto. Bueno. Castillo, José Manuel, la gente, digo, antes de eso, señores, bueno, se fue José Manuel, se fue. Eh, donde, eh, antes de irse, señores, por favor, recuerden suscribirse al canal. Les recuerdo que estamos todos los días a las 7 de la noche, tiempo del este de Estados Unidos. Si usted está en el Caribe, República Dominicana, México, Puerto Rico, Venezuela, etcétera, es 8 de la noche. Así es que, por favor, acompáñenos a este equipo, no solamente nosotros, también hay otras personas también que nos que están ahí con nosotros. Señores, Castillo, la gente, ¿dónde te puede seguir? Sí, así es. Nos pueden seguir en Novedades con Castillo. Hay unos videos de mucha novedad ahí. Y en el 809-666-1782. Recordándole que hoy jueves tenemos invitados especiales para hablar del dominó al final del programa. Así es. Después de las 7 y media, primero el resumen de Grandes Ligas, todas las noticias de Grandes Ligas. Y después de las 7 y media, recuerden, todos los jueves tenemos charla de dominó. Yo creo que podemos hablarle así, charla de dominó. ¿Qué te parece, Castillo? Pero no, vamos a darle forma a ese nombre. Vamos a, a darle forma. Señores, Señores que, que Dios, Dios les bendiga. bendiga gracias, gracias, mil gracias.